Hallo, hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead. Ähm, ja, ne? Wir haben uns in der letzten Folge extra ein bisschen rausgeputzt, damit wir wer, äh, wer, damit wir mehr in die Stadt passen. Und, ähm, der Bühne, ich hatte gerade noch Tabak in den Lippen hängen, von dem Zigarette drehen. Auf jeden Fall, ja, jetzt passen wir mehr in die Stadt und wir haben es extra ein bisschen schi äh, schick gemacht, weil wir jetzt gleich die Mary Lynn oder Mary Lee oder wie sie heißt, da die Geliebte von Arthur treffen werden. Ähm, vorher durchblättern wir aber einmal hier noch den Katalog, ne? Auch ganz wichtig. Ich meine, wir sind in der Stadt angekommen, da müssen wir ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen und uns vielleicht mal eine schicke Pistole kaufen. Bekommt man die nachher nicht noch von... Ah, nee, bekomme ich nicht. Nein, bekomme ich nicht. Dann kaufen wir uns jetzt mal hier die Pistole. Ja, wir wollen speichern. Das ist was, was wir ger oh, sehr gerne machen, äh, machen. Speichern ist sehr toll. Griff, äh, ja, bringt uns jetzt erstmal nichts. Das können wir mal noch gleich machen. Länge, einen längeren Lauf für mehr Reichweite. Trall für mehr Reichweite. Dann äh, ein besseres Visier natürlich, für, dass wir besser sehen. Braucht man. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Äh, ja, jetzt müssen wir uns die Pistole mal hier schick machen. So. Ja, so ist die doch ganz schick, würde ich sagen. Äh, Schnitzereien. Was kann man denn da schönes reinmachen? Ah, der Adler bietet sich da am meisten noch an. Lackierungen. Ja, nehmen wir hier dunkles Holz. Äh, Gravuren, ganz wichtig. Ja, ich könnte überall das normale Gold machen, oder? Ich hole Messing, aber nee, das leuchtet dort dann nicht so schön. Nee, wir machen das so, das geht so trotzdem. Äh, Lackierungen, ah, haben wir schon. Moment, dann will ich aber doch nochmal kurz schauen nach äh, Griff. Ja, hier, da machen wir hier den weißen Griff rein. Das ist auch okay. Äh, Munition, ne, kauft man hier natürlich mal die beste und hier noch jede Menge. Und, guck mal, jetzt sind wir doch ein richtiger Mann aus der Stadt. Da könnt ihr mal erzählen, was er wollt. Wir haben jetzt eine Pistole zu uns im schicken Outfit. Also besser könnte es doch nicht laufen. Oh, eigentlich wollte ich gar nichts essen, passiert dem Besten, ist halb so wild. Ah, okay, Moment, Moment, Moment. Wir müssen das so wechseln. Ich meine, in der Stadt Dreh, läuft man ja nicht wirklich mit einer Schrotflinte oder so auf dem Rücken rum. Deswegen nehmen wir hier die Abgesägte mit. Und dann nehme ich hier die Pistole. So, gut. Dann treffen wir uns jetzt mit Mary Lee. So. Oh, guck mal, ich kenne sie jemand. You came. Yeah. I came. So, uh, what do you need? Wait there. I'm coming straight down. Huh. Came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Uh, oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. I, I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than... Then, then me? Then the choices you What make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I huh. know. You had to live by your code. Sie hat nicht Unrecht, aber Arthur hatte auch nicht is, ganz so Unrecht, ne? But it's not right. Has your way been right, Mary? With you? And Jamie joining a bunch of crazies? And hypocritical daddy with his drinking and horn and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? 
Oh, Arthur. Be kind to me. Please. <laughs> Sorry. Oh. I am... I should have asked someone else. But... But I'm the best guy you know at frightening decent people. It wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. Mm. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think hmm. about it. A lot. It, it all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? Ja, komm, wir helfen hier. Where are we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur, you know sarcasm is beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh, the filthy rotter. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. No, oh, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... Well... I don't know. Ja, gut. Hätte sie einfach mal mit uns weglaufen sollen, ne? So what do you think he's up to? I'm not sure. He keeps saying it's a disgrace a man of his standing has to ride around on some old nag. Standing? He's usually falling down. Arthur. <lacht> he wasn't always this way. But it has got worse. He's drinking and gambling more than ever, pawning things off left and right, mixing with bad people. I'm just scared for him. Don't worry too much. Whatever it is, we'll work it out. This is the so. Mach grad mal kurz das Fenster zu. Let me go in and see what kind of a state he's in. Oh, wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. You can't stand there. What, in the street? <laughs> yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Listen, partner. I'm waiting on the lady. She's a fine lady. She's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. And make my apologies to the lady as you call. Oh, I didn't mean nothing. <laughs> Apology accepted. Oh, wait right there. I have half a mind to kill you myself. Daddy. No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy, tired I and I have unwell. no such thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur. He's up to no good. We better yeah. follow him. Let's mount up okay. in Ja, ist das way. Wir schauen mal, wo er hingeht, ne? Ja, er geht weiter gut. He went around the corner. Verfolgen wir ihn mal, ne? Oh. 
Hold on. You can see why he has such a high opinion of himself. Ja, da erst mal hingereiert, ne? We'll just follow the smell. Arthur, come on. He just went between those crates. Don't lose sight of him. Come here, quick. Mind where you go. Mind where you go. Sorry? Do you think he saw us? I don't think so. What did you say to me? I didn't say a thing insulting. I'll wipe that goddamn smirk clean off your face. <laughs> Ain't you a little old for brawling, mister? Damn you! Mm. <laughs> He's heading across the road. You know, this is kind of fun. He'll hear you. You could have cleaned yourself up a bit. I didn't realize I was here to impress you. Ich verarschen, ich hab mich schick gemacht für dich. Sehe ich nicht mehr ganz aus wie der Bauerntöbel mit langen Barten und den ultra langen Haaren. He just went left down that alleyway. What's he doing? Let's go find out. Get in now. Don't say I never show you a good time. I'm just glad you're here. So, jetzt muss er doch gleich dort sein, wo er hin will. What's he doing? What do you think he's doing? Well, he's either waiting for a woman of dubious morals, or he's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something. Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Here. Here's the money. <laughs> mm, that is beautiful. It's a family heirloom. That was That's mother's brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more, <clears throat> I can offer you a loan at a very reasonable rate of interest. No, thank you. I've heard what happens to folks who take loans from you. It's not your place to sell. Oh, it's like just you, a Mr. brooch. Gillis. At least he didn't get himself come killed. You don't understand. Mother enough. left it to me. You <laughs> sold my mother's brooch? How could you? You! That's theft! Oh, speaking of thieves, I, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. Einfacher gesagt als getan als Arthur, ne? Hey, you, Ashton, hold her right there. Ich da jemandem das Pferd klauen. Tut mir leid. Ich rufe mein Pferd mal hinterher. Hier geblieben. Scheiße. Ah, wie lost von mir, wie lost. Einfach voll verdrückt. Gott sei Dank haben wir unser Pferd hinterher gerufen, ne? Großpferd. 
Jetzt komm. Meine Güte, wie kann man denn so reinscheißen, wie ich das gerade getan habe? So. Ja, die hat er vielleicht fair erworben, aber wir haben ja gehört, was er mit Menschen macht, die kein Darlehen haben. Wahrscheinlich dasselbe, was wir mit Menschen machen für die Leopold Strauss, wenn, wenn sie ihm was schuldet. Nee, weiß ich nicht und es interessiert mich auch recht wenig, wer du bist. So. Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for a hundred dollars. A hundred? What do you take me for? Okay, okay. Uh, I'm a reasonable man. Let's say fifty. Mm -hmm. I good enough, Ashton. Okay, Jesus. Twenty-five dollars, that's my final offer. Er denkt, er kann mir sagen, was sein finales Angebot ist. Take the damn thing. You crazy son of a bitch. Was hast du gerade gesagt? Ich hätte ihn laufen lassen, aber er hat ja lieber die Mutter von Arthur beleidigt. So geht's nicht. Der kann jetzt schön hier ein bisschen Matsch liegen. Seine Kollegen werden ihn bestimmt schon finden. Ich hätte ihn laufen lassen, hätte er mich nicht beleidigt. Bin ich ganz ehrlich. Aber er hat die Situation falsch eingeschätzt, also hat er ein Ding bekommen und ging schlafen, ne? Where's your father? I don't know. You want me to go find him again? Not really. Well, let's take a walk. I'll take you to the trolley. Thank you. <clears throat> I uh, got you your brooch back. I won't ask. Probably best not. Hey, what are you doing now, right this moment? Why, well, Jess? <laughs> well, I was wondering if you wanted to do something. Uh, head to the theater, perhaps. Uh. Yeah, come. Machen wir. Theater? Me? Sure, why not? <laughs> It'll be fun, Arthur. Let's go to the Relure. They have the strangest acts. <laughs> strangest I can handle. Well, it's the <laughs> normal business of life. I can't seem to get a grip on it. <laughs> you and me both, Arthur. Oh, I've missed you. Don't start. <laughs> You're an idiot. But you'll always be my friend. Well, of course I'm your friend, but <laughs> you ain't always fair with me. If I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well... That's true. <laughs> so, shut up and act like a gentleman, or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Lamb. <laughs> well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? <laughs> sort of beautiful, in a gaudy and tasteless way. That's the only way I know. <laughs> Thank you. Oh, no, I didn't mean it like that. I'm sure. <clears throat> You silly man. Come on. Let's go find our seats. So, gehen wir mal ins Theater, ne? Right. 
Sure. After you. <laughs> Welcome! <laughs> and thank you for that thunderous applause. I am Aldridge T. Abington, the greatest assembler of entertainment since Nero himself. Do not doubt. As a child, when I walked the horse manure covered streets of Saint Denis, I never dreamed of the stir I would create so, in this locality. Just starting or not? Are you in a rush? The greatest Arthur? show ever assembled. Prepare <laughs> for the grandest excitement of your curiosity fire, snakes, and magic. I encourage any of you to dabble in all three if you have a settled aversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage, Miss Robin Koninsky! Uh, kann man da probieren. Hm, Arthur ist wohl ein bisschen schüchtern, was sie angeht. Ja, wir schauen da jetzt mal in Ruhe zu. Ich trinke mir mal in Ruhe eine Zigarette. Ja, weil man kann auch so Theater besuchen. Da gibt es dann bestimmt noch andere Künstler. Aber das haben wir sonst ja bis jetzt noch nie gemacht oder nicht so oft gemacht. Deswegen schauen wir uns das Theater mal mit dir zusammen an. Ne? Ja, da klatschen wir auch, ne? Tones, right? Yes, she is pure spectacle, and I assure you, she can charm any beast, any beast at all, from cockroach to killer whale. <laughs> Your mother most likely told you not to play with fire or to spend time in the company of strange women. You are about to do both, <laughs> Miss Antoinette Sanserino. Jetzt sind wir mal gespannt, ne? Stop it. Ja, an die Darbietung erinnere ich mich noch, die ist sehr cool. 
sind glaube ich insgesamt drei Auftritte. Also sind wir jetzt beim zweiten und dann geht es zum dritten. Hier, der ist aber echt ganz, ganz, ganz cool gemacht. Auch mutig, was die da macht, ne? was die da tanzt. Short hochladen. Muss ich aber nachher in Ruhe schauen. Upsala. Wenn ihr euch fragt, was für ein Short über äh, Call of Duty von dem geilen Moment, einfach ein freshes Short mit einem geilen Lied dran hoch. Ja, könnt ihr euch aber, wenn ihr wollt, reinziehen. Findet ihr ja alles da auf meinem Kanal. So. Müsste doch jetzt gleich der dritte Auftritt kommen. Mesmerizing. <lacht> das gefällt einfach. So. Äh, so. Ja, schön ist die Idee. So. 
Da muss die Arfa auch einmal jubeln. Ja, wie ist Mary? So, ja, Short fertig hochgeladen, super. Haben wir das gerade schnell in dieser Zeit erledigt. Ich bin mal gespannt, ob das da Short auch die fast 1000 Stück schafft. So. In silence. So thank you. What a lovely evening. Come Aha, back. Gibt's da eine weitere Show anscheinend im Theater, ne? So, Fenster ist wieder zu. Asche da vom Stuhl, Hupsala. <lacht> Gut, bringen wir sie jetzt zum Zug, ne? It was. All right. You better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. <laughs> Quite ridiculous, but somehow very amusing. Sure. <laughs> My life wasn't supposed to... Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. Anyone close to me, well, they wanted to, and I can't have you wrapped up in that. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything, I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. Ah, sie muss halt verstehen, dass wir auch nicht einfach unsere Freunde im Stich lassen können. Very pretty. But I will. Once I get some money. I had some. But then some fool got it trapped into a town and I can't go back to. It's another story. I'll write you. Yeah. Hmm. Ja, hat sie schon sehr gerne. So. Was könnten wir denn dann gerade noch cooles machen? 
Ach stimmt, der ist ein Kopfgeld von 5 Dollar auf uns ausgesetzt. Ich könnte mal schauen, da steht momentan, dass es das nicht geht, aber... Wir können zum Postmeister und die 5 Dollar bezahlen, dann ist das Kopfgeld auf uns auch wieder weg. Ja, sind nur 5 Dollar so. So, dann gehen wir gerade noch den Alkohol für jemanden besorgen. Und dann fährt es außer Hörweite, super. Kann ich keine kaufen, wir haben alle. Hm. Ich wollte doch nur mit. So ein Assi, weil man kann, glaube ich, auch hier irgendwie, dass die einen mitnehmen für ein Stück. Sag mal, wo steht denn unser Pferd überhaupt? Ganz dort hinten, heilige Scheiße, ist das weit weg. Da müssen wir ein bisschen dorthin laufen. Führt keinen Weg dran vorbei, leider. Jetzt müsste das Pferd doch aber in Hörweite sein. Komm, Pferd. Alles wartet auf dich, Pferd. So, da bist du. Super. Ab aufs Pferd schwingen und dann schnell den Alkohol, den Schwarzgebrannten, für den einen her besorgen. Der uns mal darum gebeten hat. Auf Afa, los! Da tut mir leid, der Herr. Also sollten vielleicht auch nicht vor einem Pferd stehen bleiben. Gut gemeint, der Rat. Wie bitte? I'm just minding my own business. Like that man there was till you clocked him. You try to start something with me? Oh, have I hurt your feelings, officer? Need to beat someone else up now? Ja, wir hätten den anderen Typ vielleicht, also den Polizisten vielleicht verprügeln können, aber. Ich will jetzt nicht schon wieder Kopfgeld. Wir haben es gerade erst bezahlt, ne? So. Wir reiten jetzt schnell dort zum Alkohol. Ja, komm Pferdchen, gib mal ein bisschen Gas. Wir werden auch nicht jünger. Sollten doch auch nicht mehr so weit entfernt davon sein. Ja, ein Ego-Ansicht 
ist auch okay, aber das sieht irgendwie beim Reiten nicht so cool aus. Ich meine, bei GTA, wenn man da in einem Auto sitzt, ist es dann nochmal was ganz anderes, aber auf dem Pferd ist das irgendwie so, naja. Hey, friend. Good evening to you. Easy. Who we got here? So. Digga, der Wichser, hey! Alter, ich lass mich doch von dem nicht einfach überreiten, aber der hat Glück gehabt, dass er den einen Schuss überlebt hat. weg hier schnell so ein frech dachs ja wir mussten halt den schwarz gebrannten klauen ne it is like it is man auf auf und davon hauptsache wir uns über den haufen geritten hat der wichser Dann immer sein. man wonderful <laughs> you got my money uh, it's it's for a very good cause uh, my name is professor andrew bell the third perhaps you've heard of me <laughs> can't say that i have oh, no. i'm an inventor uh, maybe you've read about me <laughs> uh, i don't read much oh oh well that's too bad oh yes <laughs> you got my money <clears throat> oh, well, it, it is the most wonderful invention, friend. Oh, you, sir, have done a great deal. All deed. I've done is get some creep a lot of drink. <laughs> creep is excellent. No, nonsense. Now, you've helped me develop the most humane machine imaginable. A way to induce calmness to our most troubled souls. A way to end the barbarity of a public hanging. Oh, so, so humane. What are you talking about? The electric chair. What? Mm. It's a chair full of electricity. Quite fascinating. It calmly and peacefully dispatches the sinners to face judgment. Yes, judgment. Yeah. Where is it? Well, it's in my laboratory. The next thing I need is a, a demonstration. A public one. Huh. Uh, do you know the police chief? Hmm? As well as anyone. Oh, wonderful. Perhaps you can encourage him to let me demonstrate the chair. It will help bring this town into the next century. Yes, could you do that? Hm? Ja, wir können bei Gelegenheit mit ihm sprechen, ne? So. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt, äh, ja, waren jetzt nur zwei Nebenquests. 
Aber die erste ging ein gutes Stück länger. Ähm, von daher, ja, würden wir jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Davon würde ich mal stark ausgehen, beziehungsweise, oh, komm, wir könnten auch eigentlich... Wir könnten mal noch kurz bei dem Healer vorbeireiten. Noch gerade ein paar Wertgegenstände verkaufen, die wir so haben und brauchen. So. Gut, da müssen wir da außen rum. Das ist nämlich der Laden, wo wir damals die, die Spanier draus befreit haben. Letzte Folge oder vorletzte Folge. Aber da gehen wir mal rein und verkaufen ein paar Wertgegenstände. You need to buy, sell, or leave. No idling. Explore, explore. I have quite the stock. Ah, man kann hier bestimmt noch was Interested in one of my charms? Verkaufen, was kann ich denn hier alles Schönes verkaufen? Ja, wenn so Dinge, so. I won't ask where I came from. Das gute Zeug behalten wir mal, weil damit kann man vermutlich ähm, ja, irgendwelche cooleren Sachen herstellen. Seht ihr, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld bekommen. Ich würde es mal gerade noch sehen, was kann ich denn bei dem so kaufen. Tomahawk. Dosenerbsen. Pflanzenfresserköder. Ah, hier gibt es echt geiles Zeug, sehe ich gerade. Wir kaufen mal die Sachen. Giftpfeil, so kaufen wir auch mal. Haben wir uns mal drei coole Broschüren gekauft und haben jetzt kaum noch Geld. Ist doch eine super Sache. Die können wir jetzt aber auch herstellen. Sehr, sehr geil. So, aber wir ziehen hier jetzt einen Schlussstrich für heute. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Also, hau die Leute, ne? Kann ich nur meinen Hut vor euch ziehen. Bis zur nächsten Folge.